ওয়েলকাম টু কালাম ইনস্টিটিউশন অফ এডুকেশান কালাম ইনস্টিটিউশন অফ এডুকেশান ইউটিউব চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা সকলে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকনটি ক্লিক করে নাও যাতে করে ক্লাস আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাও এবং ক্লাসটি করতে পারো এবং ক্লাসটিকে তোমাদের বন্ধু বান্ধব ক্লাসমেট সবার সাথে শেয়ার করে দাও যাতে করে তারাও ক্লাসটি পেয়ে যায় এবং ক্লাসটি করতে পারে তাহলে আজকে আমরা করব নবম শ্রেণীর অনুশীলনী টুয়েলভ অনেক দিন ধরে একটা স্টুডেন্ট আমাকে থ্রি অঙ্কটা করে দেওয়ার জন্য বলছে আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ থাকার কারণে কিছুদিন ধরে ক্লাস করতে পারিনি তাই আজকে আমরা থ্রি করব টুয়েলভ পয়েন্ট টু এর থ্রি দিয়েছে রাদা রঙিন কাগজ দিয়ে একটি বিমানের ছবি তৈরি করলো নিচে চিত্রটি দেওয়া আছে বলেছে ব্যবহৃত কাগজের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এটা হলো বিমানটা বিমানের এরকম চিত্র একটি কাগজ দিয়ে বানানো হয়েছে এবার বলে সে এর মধ্যে যে কাগজ লেগেছে সম্পূর্ণটার মধ্যে তার ক্ষেত্র ফলগত ঠিক আছে আমরা আজকে করছি টুয়েলভ পয়েন্ট টু থ্রি ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমরা কি করব প্রথমে দেখো এই যে জায়গাটা এটা দিয়েছে ফাইভ সেমি এদিকেও ফাইভ সেমি এদিকেও হবে ফাইভ সেমি ঠিক আছে আর এটা এই যে দূরত্বটা আছে এটা এখানে দিয়েছে এখানে এই দূরত্বটা দিয়েছে ওয়ান সেমি ঠিক আছে এটার এটা সেম দূরত্ব এবার তাহলে প্রথমে এটা দিয়েছে ওয়ান এটা হলো ওয়ান এই জায়গাটা এই জায়গাটার দিয়েছে টু এই জায়গাটার নাম দিয়েছে টু এই জায়গাটার নাম দিয়েছে থ্রি এটা দিয়েছে ফোর আর এটা দিয়েছে কি ফাইভ এখানে টোটাল পাঁচটা চিত্র দিয়েছে ঠিক আছে বিমানটার মধ্যে তো প্রথমে যদি আমরা এক নম্বর দেখি এক নম্বরের জায়গাটা যদি করি তাহলে প্রথমে আমরা এক নম্বরের ক্ষেত্র বল বার করতে হলে কি করতে হবে আমরা আলাদা আলাদাভাবে সবগুলি ক্ষেত্র বল বার করবো এক নম্বরের ক্ষেত্র বল বার করবো দুই নম্বরে বার করবো তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর তারপরে সবগুলি আমরা একসাথে করে নেব তাই হয়ে যাবে সম্পূর্ণ কাগজটির ক্ষেত্র বল প্রথমে আমরা এক নম্বরের ক্ষেত্র বল বার করতে হলে কী আছে আমাদের কাছে এ বা ওটাও আছে এটাও আছে আর এটাও আছে ওয়ান সেমি ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এক্ষেত্রে আমরা অ্যাস অ্যাস ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে ওয়ানের ক্ষেত্রে অ্যাস বার করব অ্যাস মানে কি কি অ্যাস মানে হলো পরিসীমার অর্ধেক তাহলে এর পরিসীমা কত হলো পরিসীমার অর্ধেক অ্যাস ইকুল টু হবে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই টু কারণ এটাও ফাইভ এটাও ফাইভ এটা ওয়ান তাহলে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই টু তাহলে তিনটে বাহু যুগ ফোর বাই দুই হলো অ্যাস তিনটে যুগ করলে কত ইলেভেন ইলেভেন বাই টু ইকুয়াল টু হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি অর্থাৎ ইলেভেনকে টু দিয়ে ডিভাইড করলে কত হবে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি হবে তাহলে আমাদের কাছে অর্ধ পরিসীমা আসলো কত ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি এবার আমরা সুতরাং কি ওয়ানের এরিয়া বার করতে পারবো এরিয়া বার করবো ইকুয়াল টু রুট ওভার সূত্রটা কি এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি ঠিক আছে তাহলে এস কত এস হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এ হলো আমরা যদি এটাকে এ ধরি তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বি যদি এটাকে ধরি তাহলে এটা ফাইভ ইন্টু এস হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সি নিচে এটা হলে ওয়ান ঠিক আছে তাহলে ইকুয়াল টু তাহলে এখানে হলো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ সাবস্ট্রাকশন করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফাইভ সাবস্ট্রাকশন করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান সাবস্ট্রাকশন করলে কত হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এখানে সবগুলি যদি আমরা গুণ করি সবগুলি গুণ করলে কী হবে সবগুলি গুণ করলে হবে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এইট সেভেন ফাইভ ঠিক আছে আর এটার যদি আমরা বর্গমূল দেখি ফোরের বর্গমূল কত টু তাহলে আমরা জানি টু এর বর্গ ফোর হয় থ্রি এর বর্গ নাইন হয় তাহলে এটা সিক্স যেহেতু আছে মোটামুটি এটা বর্গ হবে টু পয়েন্ট ফাইভের টু পয়েন্ট ফাইভের বর্গমূল হবে এটা মোটামুটি তাহলে এটার বর্গমূল হবে টু পয়েন্ট ফাইভ আমরা লিখতে পারি প্রায় প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে এতটুকু আমরা লিখলাম প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার এখানে সেমি স্কোয়ার দিয়ে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে প্রায় টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার আসলো ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটা কত আসলো টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার তারপর আমরা বার করবো দুই নম্বর ঠিক আছে এটা আমরা মুছে নেই 
কি করলাম প্রথমে এস বের করে নিলাম তারপরে হেরনসের সূত্র অনুযায়ী এস ইন্টু এস মাইনাস এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি ইউজ করলাম আমরা বসালাম এর মান বির মান সি এর মান বসিয়ে তারপরে গুণ করে এখান থেকে এরিয়াটা বার করলাম এই জায়গাটার এরিয়া ঠিক আছে এবার আমরা করব দুই নাম্বারটার এরিয়া এটা আমি মুছে নেই তাহলে এদিকে আমি লিখে রাখছি ওয়ান কত আসলো ওয়ান আসলো টু পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার ঠিক আছে প্রায় বা অ্যাপ্রক্স ঠিক আছে এটা আসলো এবার দুই নাম্বারটা যদি করি দুই নাম্বারটা করলে কি হবে দুই নাম্বারটা হবে দুই নাম্বার এটা হলো যদি আমরা এটা কি একটা এটা কি একটা আয়তক্ষেত্র ঠিক আছে রেক্ট্যাঙ্গেলের মতো এটা একটা আয়তক্ষেত্র এটা হলো দৈর্ঘ্য আর এটা হলো কি প্রস্ত তাহলে আমরা জানি আয়তক্ষেত্র খেত বলে সূত্র কি দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্ত দৈর্ঘ্য কত সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু প্রস্ত কত ওয়ান সেমি স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল টু কত হলো সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার হয়ে গেল দুই তিন তিনের এরিয়াটা যখন বার করবো আমরা তিন এটা আমি এখানে তিনের চিত্রটা আলাদা করে আঁকছি এরকম দিয়েছে ঠিক আছে এটা হলো ওয়ান সেমি এটা ওয়ান সেমি এটা টু সেমি এটা হলো ওয়ান সেমি ঠিক আছে আমরা নাম দিলাম এ বি সি ডি নাম দিলাম এটা ঠিক আছে এটা একটা সমান্তরাল তো এখান থেকে আমরা একটা ড্র করলাম এতর পর্যন্ত অর্ধেক অর্ধেক ঠিক আছে এটা ওয়ান সেমি আর এটা হলো ওয়ান সেমি ঠিক আছে এটা নাম দিলাম এ ই ঠিক আছে আর এদিকে আমরা একটা লম্ব এঁকে নিলাম নাম দিলাম এটার ই এটা দিলাম এটা দিলাম এফ ই দিয়েছি এখানে এফ ঠিক আছে তাহলে তাহলে এটা একটা ত্রিভুজ হলো এটা এ বি ই এটা একটা ত্রিভুজ হলো এ বি ই তাহলে এই যে এ ইটা এটা সমান্তরাল হলো ডি সির ডি সির সমান্তরাল হলো এ ই ডি সি ওয়ান সেমি এই জন্য এ ই কি ওয়ান সেমি তাহলে এটাও ওয়ান সেমি এটাও ওয়ান সেমি আর এটাও কি ওয়ান সেমি কারণ টু সেমির অর্ধেক অর্ধেক তাহলে তিনোটাই সেম তিনোটা সেম হওয়ার কারণে আমরা লিখতে পারি এটার এরিয়া এ জায়গাটার এরিয়া অর্থাৎ এ বি এফ ই এ বি ই এর এরিয়া আমরা কি লিখতে পারি লিখতে পারি রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার এখানে এ বলতে হলো বাহুগুলি এটাও সেম এটাও সেম তিনোটাই সেম এ বলতে এখানে তাহলে রুট থ্রি বাই ফোর ওয়ান স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল টু কত হলো ওয়ান এর স্কোয়ার তো ওয়ানেই রুট থ্রি বাই ফোর আসলো এই জায়গাটা এবার এটা এটা কি একটা সামান্তরিক ঠিক আছে এ ই সি ডি এটা হলো একটা সামান্তরিক এই জায়গাটার ক্ষেত্র বলো আমরা জানি সামান্তরিক ক্ষেত্র বলো সূত্রকিতা ভূমি ইন্টু উচ্চতা বেস ইন্টু হাইট তাহলে এখানে বেস আছে এটা আর হাইট হলো এটা তাহলে হাইটটা আমরা বের করে নিই তাহলে আমরা এখানে হাইটটা কী ব্যবহার করবো আমরা আমরা বার করতে পারি যে যদি এটার ক্ষেত্র বলার সাথে তুলনা করি আমরা আমরা এটার ক্ষেত্র বল কী বের করেছিলাম এটা তাহলে এটার ক্ষেত্র বল আমরা যদি হাইট দিয়ে দৌড়ি তাহলে আমরা জানি এটার ক্ষেত্র বল কী হবে এ বি ই এর ক্ষেত্র বল কী হবে হাফ ইন্টু বিস মানে ভূমি ভূমি কত বিই বিই ইন্টু হাইট হাইট কত এ এফ এ এফ তাহলে এটা আমরা নিজেরা বের করেছিলাম কত রুট থ্রি বাই ফোর এটার সাথে এটা তুলনা করলাম তাহলে হাফ ইন্টু বিই বি কত ওয়ান ইন্টু এ এফ তো জানি না ইকুয়াল টু রুট থ্রি বাই ফোর তাহলে এ ই ইকুয়াল টু এ এফ ইকুয়াল টু রুট থ্রি বাই ফোর ইন্টু এদিকে ওয়ান বাই টুটা দিয়ে হলে টু বাই ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে টুটা উপরে চলে যাবে টু দিয়ে ফোর গিয়ে আটলে টু তাহলে এ ই ইকুয়াল টু কী হলো এ এফ ইকুয়াল টু কী হলো রুট থ্রি বাই টু অর্থাৎ এই জায়গাটা আমরা কী পেলাম হাইটটা কী পেলাম রুট থ্রি বাই টু ঠিক আছে তাহলে এই জায়গাটার ক্ষেত্র হলে এবার আমরা বের করতে পারবো এই জায়গাটার ক্ষেত্র হল কী হবে এ ই সি ডি এর ক্ষেত্র হল কী হবে আমরা বেস আছে বেস কত ওয়ান বেস হলো ওয়ান ইন্টু হাইট কত রুট থ্রি বাই টু এটা এগুন করলে কী হবে রুট থ্রি বাই টু হবে সেমি স্কোয়ার সেমি স্কোয়ার ঠিক আছে তাহলে আমরা তাহলে থ্রি এর ক্ষেত্র হল কী হলো থ্রি এর ক্ষেত্র হল হলো একবার হয়েছে কি একবার এই জায়গাটা বের হয়েছে রুট থ্রি বাই রুট থ্রি বাই ফোর রুট থ্রি বাই ফোর তাহলে এটা হলো রুট থ্রি বাই ফোর প্লাস আবার এটা 
এটা কত রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু বুঝতে পেরেছ তাহলে এই দুইটাকে যোগ করলে কি হবে এখানে যোগ করলে লস আগে হবে ফোর আর এটা হবে রুট থ্রি প্লাস টু রুট থ্রি ইকুয়াল টু থ্রি রুট থ্রি বাই ফোর আর আমরা জানি রুট থ্রি বেলু কত আমরা জানি থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু বাই ফোর তাহলে এটাকে ফোর দিয়ে ডিভাইড করলে কত আসবে টু দিয়ে করলে টু টু দিয়ে করলে এইট টাইম এইট টাইম সিক্সটিন ওয়ান থার্টিন সিক্স সিক্স ওয়ান সিক্স পয়েন্ট এখানে হবে জিরো পয়েন্ট আবার টু দিয়ে এটাকে করলে জিরো পয়েন্ট এখানে হলো এইট এইটের মধ্যে ফোর টাইম সিক্সের মধ্যে থ্রি টাইম সিক্সের মধ্যে থ্রি টাইম এখানে পয়েন্ট তো এটা এগুন করলে কত হবে আমরা এটা মুছে নেই এবার এটা তো বুঝতে পেরেছ প্রথমে এটার ক্ষেত্রে অল বার করলাম আমরা তারপরে এটার ক্ষেত্রে অল বার করলাম ঠিক আছে ভালো করে দেখে নাও ঠিক আছে আমি মুছে নেই তাহলে গুণ করলে কি হবে থ্রি দিয়ে থ্রি গুণ করলে থ্রি থ্রি জন নাইন ইন্টু থ্রি দিয়ে থ্রি গুণ থ্রি দিয়ে থ্রি গুণ করলে থ্রি থ্রি জন নাইন থ্রি দিয়ে থ্রি গুণ করলে থ্রি থ্রি জন নাইন থ্রি দিয়ে ফোর গুণ করলে থ্রি ফোর জার টুয়েলভ তাহলে এখানে হবে পয়েন্ট তাহলে ওয়ান পয়েন্ট টু নাইন নাইন এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি অ্যাপ্রক্স অ্যাপ্রক্স আমরা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি লিখতে পারি ঠিক আছে তারপরে ওয়ান হলো টু হলো থ্রি হলো ওয়ান হলো এত টু হলো কত টু হলো এত থ্রি হলো এত তিনটা আমরা পেয়ে গেলাম ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা ফোর বার করি ফোর আমরা ফোর কি করব তাহলে ফোর আমাদের কি আছে এটা হচ্ছে হাইট ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে কি বেস হাইট কত সিক্স এদিকেও সিক্স এদিকেও সিক্স বেস কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে হাইট আর বেস থাকলে কি হবে হাফ ইন্টু হাইট হাইট কত সিক্স ইন্টু বেস বেস কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটাও এটাও দুইটাই সেম তাহলে আমরা ফাইভও লিখতে পারি কি হাফ ইন্টু সিক্স ইন্টু সেমি স্কোয়ার সেমি স্কোয়ার ঠিক আছে এটা টু দিয়ে কাটলে থ্রি এটাও টু দিয়ে কাটলে থ্রি এটাকে গুণ করলে কত হবে উপরে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এটাকে গুণ করলে কত হবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেমি স্কোয়ার সেমি স্কোয়ার বুঝতে পারছো তাহলে এবার আমরা সবগুলি পেয়ে গেলাম ওয়ান পেলাম টু পেলাম থ্রি পেলাম ফোর পেলাম ফাইভ পেলাম এবার সবটার ক্ষেত্রে বল আমরা বের করলে যুগ করে বলবো সুতরাং কাগজের ক্ষেত্র ফল ইকুয়াল টু এটা কত পেলাম টু পয়েন্ট ফাইভ প্লাস এটা কত পেলাম সিক্স পয়েন্ট ফাইভ প্লাস থ্রি কত পেলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তারপর ফোর কত পেলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ কত পেলাম ফোর পয়েন্ট ফাইভ সবগুলো যোগ করি এবার সেমি স্কোয়ার সবগুলো যোগ করলে কত হবে ফাইভ ফাইভ টেন টেনের থ্রি এ থার্টিন থার্টিনের ফাইভে এইটিন এইটিনের ফাইভে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি থ্রি কেরি টু ফোর 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 এইট এইটে ওয়ান এ ফ নাইন নাইন এ সিক্স এ ফিফটিন ফিফটিন এ টু এ সেভেন্টিন সেভেন্টিন আর কেরি টু এ নাইনটিন সেমি স্কোয়ার তাহলে কাগজের ক্ষেত্রে কত হলো নাইনটিন পয়েন্ট থ্রি সেমি স্কোয়ার বুঝতে পেরেছ প্রথমে আমরা বার করলাম এইটার ক্ষেত্র ফল ওয়ানের ক্ষেত্র ফল তারপর টু এর ক্ষেত্র ফল তারপর থ্রি এর ক্ষেত্র ফল তারপর ফোর তারপর ফাইভ তারপর সবগুলি যোগ করে নিল বুঝতে পারছ আশা করি বুঝতে পারছো তোমরা অঙ্কটা একটু মনোযোগ সহকারে শুনবে মনোযোগ সহকারে দেখবে তাহলে তোমরা অবশ্যই আশা করি বুঝতে পারবে কারণ অঙ্কটা মনোযোগ সহকারে না শুনলে বুঝতে পারবে না ঠিক আছে মনোযোগ সহকারে দেখবে তাহলে আজকে এতটুকুই যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট করে অথবা ডিসক্রিপশানে দাও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে জানাবে Thank you.